。果然，王猛心意已决，我也阻止不了。没办法阻止他了吗？唯有杀了他，杀了他，才能阻止他。纵然已分道扬镳，我与他，毕竟曾是知己，便好像他有意涉骗那一切。我也不能争取他性命，我会另想对策，只让他在仕途上死去便可。呃，按你所言，是让他远离朝廷。正是，若毁了他的仕途，他便不能实现野心。可有计策？计策，便是这玉佩。我借着玉佩袭来的檄问，便有未来人的出世之道。出世之道，我大汉之人太过率性，相反，在未来的世界里，权谋更为技巧。我也是感受颇多，借用未来的奇迹，便是阻止王莽的不二之法。那应怎样做？我也是死人，如今，只有靠恩师和影院。所以，有何办法？办法倒是有，只是恐怕要靠中医西医相结合。我有一个同学是学中医的，我得去问问他。如此甚好，有劳了小姐，喂。一个人回家。金姐小娘回去了，我有点不舒服，所以想先回去。那我送你去吧。没关系，我打车可以的。你都是大明星了，还坐计程车呀？我可是新人啊，不像你，国民偶像韩于飞。挖苦我？那外面冷，围上这个吧。你快回去吧，那明天见。嗯，拜。难道？真的是我看错了吗？陛下为何迟迟不下令呢？倘若真是陛下的骨肉，那我等又该如何？果真如此的话，万事休矣，休矣。如此，长安城中的流言，才更是一把利刃。妙计，太后定然能说服陛下。那太后为何迟迟不动？哼，自然因为此前见公民本无巫术，又遭人射杀，我等自然失信于太后。今日，我已经拜见过了。前次，那公明之死，让老身在皇帝面前颜面尽失
，若要拿着流言做文章，定要有切实的证物。如许事于公明，国有苟且，道身定会致死罪。但你们需彻查此事，备好证物，老身再开口，不迟。皇家遭受此等侮辱，又岂能善罢甘休？但此消息来源于王莽，难免令人奇怪，不是吗？废后深知陛下在意皇思，怎能贸然行事？他也在等待一鸣惊人的时机。倘若他并无身孕怎么办？若你再错又如何？这次的后果你能担得起吗？众口铄金，若现查书废后有孕，陛下定会相信流言。我们必须隐藏有孕之事。离俗世，隐居山林多年，来见老身，便只为此事吗？呃，若让许氏诊脉，诊出孕事，那便是承认流言，万万不可草率行事啊！诊脉，便是承认流言。你是担心汉室的体统与威严，还是意在保护许氏？二二二者皆是。呃，太后不必在意坊间流言，老臣之所以冒死前来，皆是因为太后，你是当今天下最德高望重之人，唯有太后，才能阻止此事。你便如此确定？许是断无身孕。啊，啊是，老老老臣确定，太后明鉴。张衡，他不是许氏一党吗？他来见本宫，断言许氏绝无身孕，万万不可彻查。太后殿下，如此一来，正可证实那废后确实有孕。老身也见他闪烁其词，莫非那流言千真万确？看来应是有孕。张衡护主心切，为保这丑行不为人知，这才不顾自己已是隐退之身，插手后宫之事。老身这边，知会皇帝。这下便无差池了。我等诸位敬畏魏大人。哦，来。哟、哦，是你呀、啊？怎么来领功吗？这可如何是好呀？我已先你一步，说服太后了。<笑>因素请太后停止彻查流言才是。如今情势全在意料之中，反令人生疑。诸位以为如何？你这是何意？张衡去见太后，必然很奇怪。以张衡之志，若不动声色，我等都难以知道他的想法。如今竟一反常态，慌乱者也，反倒像是设计我的，仿佛对我等决意彻查，是求之不得，犹有后招
一派胡言。你被我抢到除掉废后的童工，竟是无耻不堪，乃至于信口开河、颠倒黑白。速速退下吧，这里已不容你再造次。一叶障目，便不识全局。王家金落的由你来主持大局，万一再出差错，休怪我见死不救。诸位记下了。若这般草率行事，只能是自取其辱。你自以为是，无理鼠辈！儿臣见过母后。长安流言四起，议论纷纷。你可知？儿臣知道。老身传你来，便是要彻查此事，不得有半句不实之言。我且问你，这流言是真是假？母后，功名是忠臣，危急之时以死尽忠。儿臣虽已被废除，但毕竟曾统御公平，绝计不会行此苟且之事。母后，岂可听信市井妖言呢？甚好，如此说来。你却无深怨，儿臣尚无深怨。也好，那便诊脉吧，是真是假，诊过便知。你愿诊脉吗？儿臣愿诊脉。传御医，却。身孕，确然无误，确然无误。这，这，竟竟有此事。果然如大人所料，并未诊出喜脉。哎，实乃万幸啊！太后作何反应？太后身心俱备，已回长兴宫了。此药果然奏效，那个世界的医术令人敬服啊！我大汉的医术已有我大汉之长，只是我从未想过日后的医术长进，竟有药可令脉象不显。先是找到阻碍诊脉的药物，找到了。有万幸，能将这药治出。要说服皇后，并非易事，故而呈上我的遗书，这才成事。你在太后面前遮遮掩掩，反让太后求生心切，岂知欲速则不达
，王家只好做法自密，吊儿自己的圈套。你这步棋果然高明。这不过是开篇，这棋局上还剩下王莽一人。大人有何打算？王氏定会找妻子替死，不至于让王猛以死谢罪，但王氏定会追究。善用此局，以毒攻毒，便可毁了他的仕途。老身又为你们丢尽了颜面，皇帝会如何看老身？天下黎民又会如何议论老身？尔等庶子，不足与谋。太后息怒啊！只怪老身错信你们。如今，老身应该将谁交与皇上谢罪呢？听信流言，构陷许氏，以让皇家蒙羞。为顾全我王室大局，自当献上一人顶罪。如此，才可让陛下信我。王室无私，微臣，微臣该死。都是王莽，当初便是他带来运势的消息，才导致今日一败。不过，王莽确实劝过淳于大人，风向有变，千万不可诊脉，是淳于卫尉一意孤行。那便在王猛和淳于掌里选一人，交与皇帝谢罪。你们自幼不睦，如今长大成人，依旧如此。臣正候着魏伟大人。<笑>拜见完太后，又来见我，真是有趣呀、啊。老臣有一言忠告大人。何事？哦，莫非又要设计于我？啊，不，费爷，事关王莽。王莽是我表亲，事关于他却来见我，真是岂有此！<笑>来见大人，正想助大人一臂之力。哦。<笑>张大人不愧是先知先觉呀，难怪太后议会上当。既然事关王莽，却又如何能助我呢？哼。找各位而来，是为选定一人，向陛下谢罪。太后因流言不实而震怒，我王氏一族在陛下面前再失颜面。淳于察、王莽，你们前来分辨分辨。流言不实，乃是因为运势的消息是假，罪在王莽。正因为王莽，才让太后与我王家再次失信于陛下。想必此刻，王室之功已经传王莽和淳于长去了吧？我便按你所言，将王莽的野心据实告知淳于长。在王室的子侄中，不是淳于长，便是王莽，能继承王室的家门。此事，朝中百官皆知。淳于长一直视王美为大患，有此机会，他自然要除掉王莽，但王莽也不会善罢甘休。我为王家鞠躬尽瘁
，数度尽忠献策，功名使用巫术属实，他凭空消失，也是诸位亲眼所见。如今只因中箭而死，才不了了之。废后有孕千真万确，且所孕分明是黄四，岂知他们竟敢搅尸卖相？又岂知你们，只因张衡用计，竟自投罗网？卖相岂能搅尸？事到如今，你还敢诡辩？既然会使用巫术，搅尸卖相也不在话下。这是何意？莫非是说死去的光明还活着？哼！我看你是穷途末路，口不择言。王莽，分明二度使我族蒙羞。你对敌人的计策毫无察觉，竟要让我去替死。岂有此理！也罢，只是我已失去官职，有何可为？莫非真要取我性命不？王莽屡屡失手，应将其逐出家门，才可让陛下放心。逐出家门？我为何要遭如此重罚？哼！你竟还有面目自问？你的野心，以为我不知道吗？开启意志，谋权窃国，事到如今，你还想隐瞒吗？你的狼子野心，我以知会诸公，这可是夷三族的死罪。逃了走路的风声，岂非让我王家遭此灭门之祸？绝非一时，只有一法，能断绝王莽的仕途。用此招数，想必也会动摇吧。来人！哼！只为主我一人，却如此劳师动众，诸位以为我会束手无策吗赵臣，却将母亲遭此恶疾归咎于族人。你母亲这般神志不清，分明是孩儿不孝所致。你住口！还不承认自己的野心？与其让你无故仇恨族人，不如让你事出汝因。如实说来，你果真有此阴谋，我僭越汉室，确是死罪呀、啊！千真万确。都是他亲口所言。为了一己之私，他才屈遣族人。烦请大人们好心照顾我家满儿。大人们，我要责打于他。满儿对王家绝无二心。是又如何？我便如你们所愿。只要不被那母亲。我自向陛下谢罪，南下流言不实之过，以示王家庄严汉室。我向陛下求知齐都尉，从此释放母亲，远离祖庄，人生同回于一旦。我如呼延家犬般追随你们，却如丧家之犬般被驱逐。你们。是为自己的私欲而奔波算计，却说自己忠于汉室，虐待奴婢，苛捐奴人，阴阴权势，绑住朝政，人人得而诛之。对他不处
。这办法虽残酷，但只愿王莽从此离开是非之地，如恩师一般，余生平安和乐。大愿如此。如今，即便是他，恐怕也无回天之力了吧？我需再去见他最后一面。很快便要离去吧？大人真的要辞别王室吗？不是辞别。而是被逐出家门，从此再无干系。我便在齐都尉的衔职上，安心为母亲送终。你们也各寻各路，好自为之。子修，你可继续为王家效力。我早知你不只是忠于我。而是为王室一族行事。眼下，你不过是受纯一长之命来监视我的吧？大人，又有不具名的书简送至。已死。我竟受制于死人走什么走啊？穿那么随便？哎，我就跟你说，你的形象是时尚小花大妹。哎呀，金姐错了，这么没有眼力劲儿，难怪喜欢别人都是暗恋。我开玩笑了，金姐，香香是因为想念她男朋友郁闷才出去散散心的呀。你怎么这么不会看脸色？那你会不会看我脸色啊？色你个爱心，送你一个拳头。啊啊啊！<笑>我什么都帮不了你，只能傻傻在原地等你。可即便是等，也不能安心的等，整天坐立不安，甚至都不知道你是死是活。我能依靠的，就只有一本历史书。我想为你做点什么，都没有那个能力，也没有那样的机会。我恨这样的自己。看到书简，便来寻你。说死吧！受死吧
夏夏，夏夏，夏夏。我真的见到了，市级中人都是见证。大人怎会？那大人他去往何处了？我我没看。这是为何？你令子修来杀我便也罢了，还想伤我真爱之人？这是何意？住手！他人何苦如此？休要拦我！他命子修来杀我，却险些取走了那女子的性命。大人，即便如此。也不可受人之气。若再来伤他，休怪我无情。醒了呀，光明在哪儿啊？哦，他刚刚急匆匆的出去了，走了。对，还挺突然的。学生，这边走。有件事儿，老夫倒忘了问您了。恩师，所指何事？呃，老夫曾经记得你说过，未来的人，去到过星星上。只去过月亮之上，去世不久，便去那星宿之上了。哎，真乃神迹呀、啊！你也要去那繁星之上，你一定要尽力前往，帮老夫实现平生所愿。是，学生尽力。哎。小夏，你怎么回事啊？哎，你怎么了？又受伤了？嗯，不小心撞了一下
拜托，这已经你第二次住院了，你又骑摩托啊？摩托，你是不是又一个人出去乱跑了？啊、多让人操心啊！公明和我在一起的。公明，他人呢？走了。你受伤，他还到处乱跑，你该不会是因为他太受伤了吧？哎呀，不会的。他丢下一个人就走了。稍感风寒。无爱跪地，告辞。辛苦了。万幸只是一时昏了过去，老夫人身子原本变弱，母亲精神一直不好，眼下是因为受到了惊吓才。殷时英见到你和共鸣剑拔弩张才昏过去的。老夫人确实认出了共鸣大人，你可还记得？是。难得有片刻清醒，却看到我和共鸣反目成仇，如何不心生警觉？老夫人待我甚好，可怜我无父无母，不嫌弃我出身寒微，将公明大人也一向视如己出。刚才见你们那副样子才会前刺客去的吗？你也认定是我。你连大人心爱的女子都不放过，可是真的？确认废后无孕后，我便被逐出了王室家门。如今身居县职，岂有加害公民之理？只是那子修。依然效忠于王家，才自行前往。原来，那是公明大人误会了。如今我的处境，和他一样，远离皇室纷争，孑然一身。如今，终于无需再与他为敌了。那心爱的女子，难道是因为那心爱的女子险些死去，公明才震怒至此？如此，我这无用之人，还不如方才死在他的剑下。你又何出此言？你不是？照顾老夫人吗？是啊，我打算远离此处，远离官场，从此侍奉母亲，了此残生。影月。大人为何在此？何不进来？我若进去，家中诸位定会四散奔逃，还以为是地府的鬼魂去而复来。这……我在此等你，是来见你最后一面。我便从此离去，也无意再回大汉了。
，在我心中，你如同我妹妹。往后，也不能再照顾了。你一定要好生度日，平安和顺。弃掉手中之剑，你莫再涉入权谋之争。从心所欲而生，唯心所愿而活，才不枉此生。若有朝遇见真心待你之人，你也与他执手偕老吧。这便是我临行对你的嘱托。是，大人，大人也当平安和顺，与心爱之人执手偕老。上次遇刺，不是光禄大夫所为，是子修擅作主张，是光禄大夫亲口对我所言想回到那个世界去，没必要和我道歉。是我累得你受伤，所以我想向你道歉。那你离开医院去哪儿了？你丢下我一个人去哪儿了？说呀。我回答哈，但。我就知道，不过都跟我没有关系了。无论你想回到过去，还是留在现在，都无所谓。还有，别再找我。